আসসালামু আলাইকুম হ্যালো দর্শক ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজ রান্না করব ছোলা বা বুট সামনে যেহেতু রোজা আর ইফতারে সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটি সেটি হচ্ছে এই বুট কারণ বুট ছাড়া মুড়ি মাখা যেন একেবারেই টেস্ট হয় না আর এই বুট থাকলে মুড়ি মাখাটি টেস্ট থেকে আরও বেশি টেস্টি হয়ে ওঠে তাই ভাবলাম ভিন্ন স্বাদে নতুন কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস অ্যাড করে ভিওয়ারদের সামনে এই রান্নাটি প্রেজেন্ট করতে আশা করব আপনাদের সবার ভালো লাগবে প্লিজ ভিডিওটি সবার সাথে শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন চলুন শুরু করা যাক শুরুতে একটি প্যানে নিয়ে নিচ্ছি আমি থ্রি টেবিল স্পুন কুকিং অয়েল তেলটি গরম হয়ে আসলে দিয়ে দিচ্ছি তিন টুকরো এলাচ ভালো করে মুখটি ছিঁড়ে এবার দিয়ে দিচ্ছি আমি এক কাপ কুচনো পেঁয়াজ এখানে বড় সাইজের একটি অনিয়ন চপ করে আমি কেটে নিয়েছি মেপে নিলে পুরোপুরি এক কাপ হবে আজকের এই চানা বুটে পেঁয়াজের পরিমাণটি একটু বেশি দিতে হবে এটি করে টেস্ট অনেক বেশি বেড়ে যায় ভালো করে ততক্ষণ নাড়ব যতক্ষণ না একটি গোল্ডেন ব্রাউন ভাব আসছে এই পর্যায়ে এসে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টি স্পুন গার্লিক জিঞ্জার পেস্ট ভালো করে এখন নেড়ে অনিয়নের সাথে একটু ভেজে নিচ্ছি যেন কাঁচা ভাবটি সম্পূর্ণই চলে যায় দিয়ে দিচ্ছি আমি হাফ টি স্পুন টারমারিক পাউডার হলুদের গুঁড়ো খুব বেশি দিতে যাবেন না তাহলে কালারটি একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে তার সাথে আরও দিয়ে দিচ্ছি ছয় থেকে সাতটি কাঁচা মরিচ কুচি করে কেটে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ পানি যেন হলুদটি একেবারেই পুড়ে না যায় ভালো করে এবার নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি আমাদের হলুদের কালারটি ঠিক এইটুকুই প্রয়োজন এর থেকে বেশি দিলে অনেকটা কালচি হয়ে যাবে তাতে করে ছোলা বুটটির কালার একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে ভালো করে যখন নেড়ে মিশানো হয়ে যাবে দিয়ে দিচ্ছি আজকের মূল উপকরণ একটি স্পাইস এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান অ্যান্ড হাফ টি স্পুন জিরা ও দারুচিনি একসাথে আমি বেটে নিয়েছি সেই মিশ্রণটি একসাথে বেটে ওয়ান অ্যান্ড হাফ টি স্পুন দিয়ে দিচ্ছি আজকের ছোলা বুটকে টেস্ট থেকে আরও বেশি টেস্টি বানাবে এই বাটা মশলাটি দিয়ে দিচ্ছি আরও কিছুটা পানি ভালো করে আমি এখন মশলাটি কষিয়ে নিব তবে তার আগে অবশ্যই আমি অ্যাড করব লবণ লবণ শুরুতে আমি অল্প দিচ্ছি পরে আমি অ্যাডজাস্ট করব হাফ টি স্পুন দিয়ে দিচ্ছি শুরুতে ওয়াও কাঁচা জিরার একটি ফ্লেভার অলরেডি আমার নাকে চলে এসেছে ভালো করে কষাবো যতক্ষণ না পর্যন্ত তেলটি উপরে উঠে আসছে মশলাগুলো ভালো করে কষানো হয়ে গেছে তেলও উপরের দিকে ভেসে উঠেছে দেখাই যাচ্ছে এবার আমরা দিয়ে দিচ্ছি আজকের মূল উপকরণ চানা বুট এখানে আজ আমি দুই ধরনের চানা বুট ব্যবহার করছি কালো ও সাদা টিম মিলিয়ে এতে করে টেস্ট অসাধারণ আসবে এবং দুটার কম্বিনেশনে দেখতে কতটা দারুণ লাগছে আশা করি সেটাও বুঝাই যাচ্ছে ভালো করে মশলার সাথে এবার মিশিয়ে নিব মিশিয়ে পুরোপুরি তিন মিনিটের মতন কষিয়ে নিচ্ছি আমি মশলার সাথে চানা বুটগুলো পুরোপুরি তিন মিনিটের মতন আমি কষিয়ে নিয়েছি ফ্লেভার এবং সব কিছু একেবারেই পারফেক্ট সল্ট এখনও পর্যন্ত প্রয়োজন হয়নি আমি অলরেডি চেক করেছি তাছাড়া চানা বুট ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ না যতক্ষণ না আমরা এতে আলু ব্যবহার করছি তাই এখানে আমি বেশ কিছু আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি এখন আমি হালকা হাতের সাহায্যে প্রেস করে ভেঙে দিচ্ছি অনেক সময় দেখা যায় এই বুটের সাথে অনেকে আলুটি ছোট করে টুকরো করে সেদ্ধ করতে যায় সেই ক্ষেত্রে আলুটি অনেক বেশি কালচি হয়ে যায় আমার পার্সোনালি পছন্দ না তাই আমি এই কাজটি বরাবর করে থাকি আলাদা করে আলু সেদ্ধ করে বুটের সাথে আমি মিশিয়ে দিই এতে করে দেখতে যেমন দারুণ লাগে এবং খুব সহজেই আলুটি বুটের সাথে মিশে যায় এবার দিয়ে দিব আজকে এই বুটের রান্নার সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট ইনগ্রিডিয়েন্টস লেমন জেস্ট আমি এখানে একটি লেমন নিয়ে নিয়েছি আর খুবই আলত করে আমি একটি গ্রেটারের সাহায্যে গ্রেট করছি যেন সাদা ভাবটি না যায় শুধু ইয়োলো যে অংশ সেটি যেন যায় এতে করে অসাধারণ একটি ফ্লেভার এই চানা বুটে অ্যাড হবে আলু ও চানা বুটগুলো একে অপরের সাথে একেবারেই মিশে গেছে আমি অলরেডি আলু চেক করে দেখেছি মশলা একেবারেই ভিতরে চলে গেছে এবার দিয়ে দিচ্ছি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি জিনিস সেটি হচ্ছে হাফ টি স্পুন মাস্টার্ড অয়েল সরিষার তেল হাফ টি স্পুন থেকে বেশি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এইটুকু কোয়ান্টিটিতে হাফ টি স্পুন যথেষ্ট 
আমাদের ভিন্ন স্বাদে চানা বুট একেবারেই রেডি আশা করি দেখে বুঝতেই পারছেন কতটা ইয়ামি লাগছে আপনারা যারা এখনো পর্যন্ত এইভাবে চানা বুট ট্রাই করেননি আশা করব এবারের রোজায় একবার এভাবে করে দেখুন নিরাশ হবেন না কি ভাবছেন দেখে মনে হচ্ছে না এখনই মুড়ির সাথে এই চানা বুট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি আমার তো ভাই তাই মনে হচ্ছে এবার আর কিসের অপেক্ষা ভাই এবার হচ্ছে একটু টেস্টিং এর পালা জিরা এলাচ দারুচিনি লেমন জেস্ট একাকার হয়ে গেছে আর কাঁচা পেঁয়াজের টেস্ট তো অসাধারণ আশা করব এবারের রোজে আপনারা একবার এভাবে ট্রাই করবেন যদি বাসায় ট্রাই করেন আমার সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন আর রান্না করার পর কেমন হলো অবশ্যই কমেন্ট বক্স আমাকে জানাবেন অবশ্যই আমার এই ভিডিওটি সবার সাথে শেয়ার করবেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সাথে থাকা বেল আইকনটিও প্রেস করবেন এতে করে সব নতুন ভিডিও আপনাদের কাছে চলে যাবে সবার প্রথমে আজকের মতো এখানেই আল্লাহ হাফেজ